Kanisa la Kiinjili la Kiluteli Afrika Mashariki Kekam Diocese ya Nyanda za Juu Kusini chini ya skofu Dr. Edward Mwaikali limeingia katika historia nyingine miezi minane tangu kujiondoa KKT baada ya kubariki wachungaji na moja akiwemo Jonas Mwasongela mwenye umri wa miaka tisini alifanya huduma ya uinjilisti kwa miaka sitini na sita. Hafla hiyo iliyojumuisha waumi ni zaidi elfu mbili imehudhuriwa na maskofu wa staff Profesa Hans Mwakabana, Job Mbwilo na askofu Isaya Mengele ambapo kabla kutoa baraka maskofu hao wametoa neno leo kweli ni hatua nyingine ya kufurahi zaidi ile jumapili ya tarehe 17 Julai ya mwaka 2022 ni furahi pia furaha ya leo ni furaha kubwa zaidi kwa sababu Mzazi yeyote wa Kiafrika nami nikiwa mmoja wako. Kufurahi zaidi ikiwa mtoto wako aliyeoa au kuolewa upatapo habari njema za watoto kubarikiwa kupata uzao wao. Ndani ya kipindi kifupi sana cha miezi minane tangu muamue kishujaa na kijasiri kuwa waluteri wa Afrika Mashariki. Leo mnatoa daraja la uchungaji kwa wabarikiwa na moja. Haya ni mafanikio na matunda makubwa sana yenye sababu kubwa ya kumshukuru Mungu. Tangu wakati Yesu anaanzisha Ukristo alikutana na changamoto kubwa ya kuwa na watenda kazi wachache kwa kukabiliana na mavuno ambayo yalikuwa mengi sana watenda kazi wakiwa haba seruse ninyi lakini furaha yenu ivuke zaidi ya hapo kwa sababu leo wengi wangefurahi kusikia keka mbea ilizaliwa na mara ikafu wangefurahi sana ndio maana na hata sasa 
bado wanawadhi haki na kuota ndoto zao za mchana hadi hiyo ni nguvu ya sera na wasalimu sana nyote katika jina la Bwana. Mambo mbili kushikamana nyuma ya askofu wenu. Tusoge mbele. Kwa upande wake askofu Edward Mwikali amewataka wachungaji kueneza neno la Mungu na kusahau yaliyopita huku akiwataka wake wa uchungaji kuwa wakarimu. Ibada yetu siku hii ya leo inambatana na tendo la baraka sana ambalo limetuweka hapa mbele leo kadi kanisa letu kuu la Rwanda yani mbaraka wa ndugu zetu hawa watarajeo chungaji ili wabarikiwe uweze kwa wachungaji na mnaona waliopendeza na ndugu zangu pamoja na changamoto kubwa kwamba eneo halitoshi lakini leo ni siku aliyefanya Bwana ndugu zetu waliosimama mbele yetu ndio wachungaji wa kwanza kubarikiwa ndani ya kanisa letu la Kenya wengine wote ni watu wana tunakola na stola tulitoka mahali lakini hawa hawa ndio pita mkweli kweli Kwa ndugu zangu unapoingia kwenye utumishi huu kanisa ina furaha sana sana. Kuwapata askari wa Bwana, watumwa wa Kristo, watumishi wa Mungu watakaoibeba kazi hii kwa furaha na kwa nguvu na kwa moyo wote. Bwana sifiwe. Basi tuanze ibada yetu hii ya siku ya Bwana ya nane kabla pasaka. Katika hali ya lake Mungu utatu, Mungu Baba, Mungu Mwana Mungu roho mtakatifu. Amen. Msaada kwa wenzi wenu ambao ni watumishi. Hata mkipita, mkitembe waseme huyu ni mama mchungaji. Hata mkiwa kwenye kundi waseme hapa pana mama mchungaji. Pana mama Shemas. Amen. Ndugu zangu huduma hii yetu ya uchungaji Nitakatifu sana ingawa Mungu imempendeza kutupatia sisi wenye dhambi lakini nitakatifu sana Miongoni mwende mmulizoea mnakula miwa hata barabarani tu wala muone shida Hata mahindi naonua muhindi unakula tu yani unaona hata shida Ha Nie ni wachungaji hata kama una hamu sana na muhindi nunua wewe kwenye pochi yako kakae mahala ambapo ni salama kule kama mama mchungaji Lakini kumbukeni kwamba yeye ni mama wa chungaji. Kwa hiyo hata ikatokea unadhaa suruali, yeye ni suruali ambaye ni asuki ambaye inakutambulisha kwamba wewe ni mama mchungaji. Washalika wana fashion nyingi. Lakini msige mambo yote ya Wakristo, bali yeye mwige ni Kristo anajiwelekeza. wachungaji ni kituo cha polisi ni kimbilio pa wasiojiweza matajiri na masikini wengine najua mlizoea mkipika kawali wageni wakija mnapenda kuficha sasa umekuwa mama wachungaji ambao Mungu amewadhamini ulitunze kundi la Mungu kwa niaba yake yeye mwenyewe kweli wa karimu kwa watu wa Mungu mnawajua hata msio wajua kwa Kristo hata kwa wasio wa Kristo na kwa namna hii mtafika mahala mnawahudumi hata malaika wake Mungu katika utumishi wake Mungu awabariki sana amen idha msaidizi wa askofu dr Nyibuko Mwambola naye alipata fursa ya kutoa neno askofu akishasema kwamba kuna jubilii mwezi wa saba sio jambo dogo tuna kazi ya kujenga mahema na mahema tulishamaliza sasa tunaanza kujenga kanisa mazuri na ya kisasa kwa hivyo yote. Atajenga kweli sio mzaha. Atajenga kweli. Ngoja tumalize taratibu huko za kiserikali tusije tukajenga uambiwe vunja. 
na maadui wako mgongoni lakini kwa sababu hilo swala melitamka madhaba huni jambo hili uh, mzee mkipesile si sema utakuwa kiongozi lakini kama mzee wa kanisa wa kanisa kuu na MC Chaula alikuwa naomba usimame naomba usimame naomba jambo hili sasa kuanzia kesho asubuhi mwanze kuitana na kuiwekea mikakati ili neno alilosema askofu hapa tusije tukaanza tena maandalizi yake mwezi wa 4 na wazee wamethibitisha tunataka iwe nzuri nzuri sio makao makubwa kwa hivyo wote askofu na wenzetu kutoka nje kutoka Marekani kutoka Ujerumani wanaotupenda washiriki kwenye ibada hii kwa hivyo naomba mjibane Angu kujiondoa KKT kanisa la Kekam limeendelea kufungua makanisa ndani na nje ya nchi ambapo kanisa jingine limefunguliwa lilongwe Malawi na hivi karibuni wanatarajia kufungua tawi jingine mkoani Iringa kutoka hapa makao makuu ya kanisa la Kekam Rwanda jijini Mbeya kwa niaba Joseph Mwisango mpiga picha mimi ni Ezekiel wameandaa mahali pa kupata chakula cha mchana lakini hapa Rwanda pia wao wameandaa kupata na mtoto wao Abel Mapa kama parish sasa chaula ulitaka kutuambia watu ndao waalika hapa Asante wapendwa bwana Ezra sifiwe katika sokozo la Mungu ananishangaza sana na leo watu wamechoka kwa nani na nguvu za kutosha hii tafsiri yake maana kinaweza kufanya ni hali ya kuzaa kwa ni pepe kutoka kwa sisi kwanza kwa niaba ya ndugu yangu na kabisa kwa kuteuliwa na baba askofu pamoja na msaidizi wa askofu kwa mratibu wa tamasha kubwa la kitabu cha fikra Julai tarehe 17 mwaka 2023 Julai tamasha kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana na ninawaakika ili kuweza kwenda vizuri na nitamwomba katibu wangu anipe nafasi ya kuonana na profesa Hans Kokabana pamoja na na masoko wa safu ili tutengeneze katika kitabu kwa zuri kinakazo kanachoeleza historia ya kanisa letu la Mutere
leo kwa neema za Mungu ni kitu ambacho kama kutegemea nimepata shilingi 1500 shilingi ya kitatu naomba siwezi ewe tutakaoona anaguswa kiasi gani atuongoze ili hao watumishi wakapange mipango yao vizuri ya huko Arusha Katiba ya mengi yetu ni kama ifuatavyo Huu ndani baada ya kufunga baada ya kumaliza ibada pale nje tutarudi ndani tutakuwa na wageni wa askofu wanaeleweka walishatangulishwa wote tutakuwa na askofu tutakuwa na wakuu wa majimbo wote tutakuwa na halmashauri ya parish ya Rwanda tutakuwa na wakurugenzi wa idara zote za parish na za gauzis tutakuwa na viongozi wa vitengo parish ya Rwanda tutakuwa na viongozi wa muziki tutakuwa na wageni wa mchungaji hawa wote wataandaliwa menu siku hii hapo kwa kristo wengine wote pamoja na kwa zetu zote hicho hicho ambacho kinaenda tutapanga utaratibu wa parish tutaendelea na utaratibu wetu wa kutoa zawadi kwa mtoto wetu hapa. Huo ni utaratibu ambao tunaomba tuwakilishe mbeleni. Tunaogopa kuendelea kwa muda mrefu hata vile tulivyo vya dawa ndogo na chacha vya kila ndio bado wanaendelea kusubiri na wengine na wengine lakini tusameane ni kutokana na uchanga wetu ambao tupo. Tuombe Mungu atupe kibali na nafasi safari nyingine tuweze kufanikisha kwa kosa. Kwa hayo machache naomba muende kuniombea na mimi nitaendelea kuombea. wachungaji wa jimbo la Kiera tafadhali kikao chetu Jumanne saa 4 kamili asubuhi pale kwenye hema letu la Kiera wachungaji wote na waingizi wa jimbo la Kiera tutakutana na management ya dawasi pale tunaendelea kufanya kazi amen amen asanteni sana sasa tumekaa sana tujia dai kutoka kwa gani kuimba tena wakati ule? Makwale. Naam? Makwale kila tutakwaye imba makwale taimba parani. Kwa gani nyingine zimba kisa? Mpinda taimba pale nje.